Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di quelle relazioni nuovissime, direi le nuove relazioni del 2000, quelle che vengono definite la relazione senza impegno. Vediamo un po' che cos'è una relazione senza impegno. È una relazione che inizia come tutte le altre relazioni, quindi c'è empatia, c'è entusiasmo, c'è tutto quello che può servire per essere una coppia felice. Poi però a un certo punto uno dei due incomincia a fare un passo indietro senza motivazione o comunque senza motivazione apparente per po quel poveraccio o quella poveraccia che è mal capitata. Quindi che cosa succede? Dopo una serie diciamo di, di, di momenti passati bene insieme di punto in bianco la persona che eh, abbiamo davanti incomincia a claudicare e a mm, indietreggiare fino a quando ovviamente non esplicita il fatto che non è pronta o non è pronto o forse ha avuto già troppe batoste o magari non sa che cosa sarà del suo domani o ci sono degli impegni diversi. Quando questo accade, scusatemi se rido, ma eh, la maggior parte delle persone che mi contattano invece sta in, soffre davanti a questa situazione, quando queste cose succedono siamo davanti alla classica relazione chiamata relazione senza impegno. Ebbene sì, c'è il matrimonio, c'è il fidanzamento, c'è la scopa amicizia, c'è l'amicizia e c'è la relazione senza impegno. Dove senza impegno che cosa si intende? Si intende vediamo come va. Questo vediamo come va non fa altro che sottolineare la mancanza di presa di posizione da parte di uno dei due. L'altra persona, quella che ovviamente si sente dire che una persona vuole vedere come va, è spiazzata perché ovviamente se c'è, quanto è vero che c'è una persona che non è pronta ad avere una relazione o comunque a cui fa comodo avere una relazione senza impegno, dall'altra parte c'è una persona che inizialmente ci aveva messo tutto l'impegno, quindi un impegno magari non in proiezione di un matrimonio ma in proiezione almeno sicuramente di una relazione stabile o comunque sicura. Perché succedono queste cose? Beh, i motivi sono tanti, è inutile che vi sto a raccontare che la persona che riceve tra virgolette il blocco emozionale da parte della persona instabile eh, ovviamente ci può rimanere male oppure può decidere di rimanere lì oppure può anche decidere di andarsene via perché sono tanti i casi in cui le persone si, si trovano ma questi ne analizzeremo poi perché succede che una persona decide di punto in bianco di eh, vedere come va una relazione e di non buttarsi a capofitto in una, realte, in una bellezza della relazione iniziale le motivazioni possono essere tante possono essere più o meno giustificabili ehm, perché vengono ovviamente da trascorsi o da necessità per cui potrebbero essere, magari potrebbe essere che viene, questa persona viene da una relazione finita da poco e quindi non è in grado di, ricon di riconquistare la propria serenità attraverso un rapporto, ha bisogno di stare da sola o da solo e quindi si comporta in questa maniera. Potrebbe essere che magari quella persona là invece ehm, è in un momento in cui la persona che si è trovata davanti eh, ha fatto finta di farsela andare bene per un periodo, dopodiché mh, si è reso conto che o è troppo complicata o è troppo ingestibile o è una persona di cui si potrebbe essere gelosi, è una persona noiosa a seconda di quello che poi ovviamente la persona che, che si mette nella condizione di non avere un impegno eh, decide di vedere o, o di sentire. Potrebbe anche essere, come nel caso di tanti casi, purtroppo che quella persona lì è semplicemente una persona molto furba, che invece di volere una relazione stabile ha intortato la persona che si è trovata davanti e decide di vivere un momento con questa persona per poi passare oltre e avere magari altre relazioni. Quindi ci sta che era un fuoco di paglia quello che viene definito tale, no? Così come potrebbe essere che semplicemente è una persona che vi sta mettendo alla prova e eh, sta mettendo alla prova ovviamente la persona che, che tra, era tranquilla e quindi eh, le reazioni che ci possono essere sono molteplici comunque vada comunque vada in qualsiasi caso la persona che riceve il trattamento dell'aspetta un attimo vediamo come va eh, che, cosa, che cosa sente che cosa percepisce allora dalla parte l'abbiamo spiegato dalla parte di chi tra virgolette mette il freno 
ci potrebbe essere mancanza di interesse, ci potrebbe essere un passato troppo impegnativo, ci potrebbe essere degli impegni che ovviamente non, ti per, non permettono alla persona in, di essere la priorità, ma questo significa proprio che non sei abbastanza priorità, per cui ragionaci. Eh, oppure potrebbe significare che quella persona là in realtà non è innamorata, non è presa o ha cercato soltanto di, di divertirsi un po' e ci può stare Insomma, sono tante le motivazioni dalla parte di qua la persona che subisce il blocco psicologico da parte dell'altro può scegliere di fare due o tre cose la prima cosa è stare ad ascoltare, valutare e fare quello che dice quella persona lì quindi vedere come va in questo caso ovviamente vi, deve, vi dovete rendere conto che il suo meccanismo, il suo gioco mentale è stato ed è assecondato da voi, pertanto se è stato ed è assecondato da voi così come l'ha fatto in un'occasione questo atteggiamento lo potrebbe avere in qualsiasi altra occasione, per cui se, fa, se, se dopo un momento molto bello una persona, donna o uomo che sia, tira il freno a mano e voi state lì ad accettare il freno a mano o comunque a, far andare, a farvi andare bene il suo atteggiamento di freno a mano mantenendo un rapporto più raffreddato nei confronti di questa persona stando lì a aspettare che ritorni a brillare come all'inizio beh sappiate che state sbagliando perché probabilmente quella persona là non solo non tornerà mai come era all'inizio o tornerà meglio o non ci tornerà mai questo però dipende molto da voi il secondo, la seconda cosa che potete fare è decidere di vivere lo stesso questa cosa soffrendo in silenzio questa è una cosa che personalmente io sconsiglio a chiunque perché comunque soffrire in silenzio dell'umoralità di una persona non certa di quello che vuole dalla sua vita è un'arma no, a doppio taglio, è un'arma che colpisce solo voi in quel momento quella persona ovviamente dice ok questa, questa qui o questo qui gli va bene in questa maniera questa storia come sta andando, come sto dicendo io a posto perché mi devo sforzare di più è lì altrimenti come terza opportunità vi potreste dare il fatto di eh, vediamo come va ma io non sono, non sono d'accordo a me non interessa mettiti alla prova e dimostrami che non sei quello che mi hai detto prima o quello che mi sta dicendo adesso perché tendenzialmente quando questo accade cosa succede dalla parte di colui che blocca torna al recupero Ora, dal recupero che questa persona fa, ovviamente voi valuterete se questa persona è veramente interessata a voi o era interessata soltanto a un momento. Perché se una persona si rende conto di aver sbagliato, sicuramente il recupero che avrà nei vostri confronti sarà immediato. Non solo vi verrà a riprendere, non solo vi chiederà scusa, ma vi dimostrerà in tutti i modi possibili e immaginabili che quello è stato un crollo, una paura di un momento e che non è uno stato mentale in cui vive. In quel caso, qualora fosse venuto da voi e tornasse al recupero in maniera corretta e tornasse o lei o lui ovviamente ad essere la persona che avete conosciuto, ovviamente potete fare le vostre valutazioni. Ma se questo non dovesse accadere, se questa persona si dovesse mantenere nel bene o nel male, timidamente interessata a voi, se non vi dovesse riattraversare così come era all'inizio del rapporto, beh, vi state già dando una risposta. Se non lo fa è perché non lo vuol fare. Non date scuse alle persone che non ne hanno. Se una persona non è pronta a un rapporto o finge di non essere pronta al rapporto o vi mette alla prova per vedere se voi correte dietro a questa persona, non è una persona innamorata. Una persona innamorata non ha bisogno di fare giochi. E le relazioni così, alla volevo sebbene, purtroppo sono quelle relazioni che costruiscono poi rapporti sempre sbagliati. Vediamo come va, come dicono a Roma, o vediamo come va, purtroppo è un rapporto che non ha impegno. Il vediamo come va può essere se incontro una meglia di te domani, scusami, ci esco. O se incontro uno che mi offre un'opportunità di vita migliore della tua, io vado con quello. Vediamo come va e non prendo impegni perché può essere che tu non sia l'impegno che voglio. Se una persona è certa di voi, se una persona vi vuole bene, se una persona ama la vostra essenza non vi potrebbe mai fare una cosa del genere, soprattutto quando le cose vanno bene. Non bisogna giustificare le loro paure, perché le paure di queste persone sono i loro problemi, non bisogna giustificare le loro di, in, in, incapacità a, di amare, perché se loro sono incapaci di amare adesso lo saranno anche domani, perché voi non siete Dio e non siete nemmeno eh, uno psicologo, per cui non saprete gestire i loro stati umorali, che purtroppo chi non è in grado di gestire i propri stati umorali 
non può perché ha una sua difficoltà e siccome non avete questa capacità di, di curare attraverso il vostro amore le difficoltà degli altri amandoli di più farete solo l'effetto contrario che vi aspettate cioè più li amate più scapperanno perché queste sono persone non pronte ad affrontarsi sono persone che pensano al loro orticello e che di base hanno solo interesse nell'avere un rapporto alla vedremo come va per cui valutate voi se è il caso o non è il caso di soffrire per queste persone o magari girare la testa verso una situazione diversa più adatta o almeno scusatemi sperare di incontrare persone con meno eh, ansie rispetto a quelle che queste persone hanno perché diciamocelo un'insicurezza ci sta ma l'insicurezza dura una sera se un'insicurezza dura una settimana un mese o mesi o anni non si sta parlando di insicurezze l'insicurezza ci sta perché le persone possono avere paura ma il giorno dopo che queste persone hanno timore di sbagliare di cadere di farsi male ci può stare tutto nella vita, fanno subito qualcosa per recuperare il rapporto, non fanno passare dieci giorni a settimana che voi vi sbollentiate, no, perché quello vuol dire vediamo se dopo che ho fatto il pazzo o la pazza, questo fanno, comunque vi fanno sentire di punto in bianco un blocco emotivo che vi fa sentire in una relazione che non ha equilibrio, quando fanno questa cosa, se le persone la fanno, le fanno o per paura o perché vi mettono alla prova per vedere dove possono spingersi. Cioè, io ci provo con te, proviamo ad andare avanti, però vediamo come va. No, io consiglio vivamente di definire i rapporti, perché tra il vediamo come va, la scopa amicizia, il fidanzamento, il matrimonio e l'amicizia, c'è un mondo enorme in mezzo e sinceramente il vediamo come va non dipende mai da voi siccome la vita dipende da voi il vediamo come va scusatemi ma lo, dovrete, lo dovreste allontanare da ogni cosa anche fosse un'amicizia anche fosse una vacanza definita con un'amica vi metto in condizione di dipendere dalle umoralità degli altri e come in tanti casi che sento tutti i santi giorni consiglio sempre di fare chiarezza della motivazione non per cui lui, lei o loro vogliono vedere come va, ma come voi, perché voi rimanete là, perché il vediamo come va è un palesissimo, chiarissimo, sentimento di incapacità di gestione di un rapporto con voi. La motivazione non sta a voi chiedervela, voi siete la parte che era pronta ad avere un rapporto, per cui magari se sbirciate fuori dalla finestra troverete qualcuno più adatto e sicuramente meno insicuro e meno egoista eh, pronta o pronto ad avere un bellissimo rapporto con voi che ve lo meritiate perché chiaramente se siete qui che state guardando questo messaggio voi siete la parte pronta ad avere un bel rapporto con una persona che voglia avere un bel rapporto con voi vi auguro una buona giornata ciao a tutti se avete bisogno di me Trovate tutto qua sotto, iscrivetevi al mio canale, ciao a presto!